தமிழ் ஜீவஜோதி கலை தொடர்பகம் பெருமையுடன் வழங்கும் மாத தொலைக்காட்சியின் அரம்சை அன்பான நேர்களே உங்கள் அனைவரையுமே மீண்டும் இந்த அரம்சை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அரம்சை ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னது போல குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி இது குறிப்பாக சொல்லணும்னா குழந்தைகளுடைய உளவியல் மற்றும் உடல் சார்ந்த பல பிரச்சனைகளுக்கு கேள்விகளுக்கு விடை தெரிந்து கொள்கிற அற்புதமான ஒரு தளம் இது உள்ளபடியே ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு சிறப்பான தலைப்பை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அதுவும் குழந்தைகளை மையப்படுத்தி இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அந்த தலைப்பை இந்த தளத்தில் விவாதித்து விளக்கம் பெறுவதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி அதுபோலவே இந்த முறையும் புதிய ஒரு தலைப்போடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அதுக்கு முன்பாக வழக்கம் போல் இந்த நிகழ்ச்சியை தாங்கி பிடிக்கிற நம்முடைய அத்தனை கேள்விகளுக்கும் உளவியல் சார்ந்து உடல் இயக்க சார்ந்து தெளிவான பதிலை தருகிற நம்முடைய அன்புக்குரிய மருத்துவர் திருமதி ஷில்பா டெரன்ஸ் அவர்களை அன்போடு வரவேற்போம் வெல்கம் டாக்டர் இப்போ பயங்கரமாக ரெடியாகி வந்திருக்கீங்க ஆமாம் அது ஏன்னா இந்த இந்த டாப்பிக் வந்து டாக்டருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான டாப்பிக்கு ரெண்டாவது இப்போ ரொம்ப ரீசெண்ட் டேஸில் அதிகமாக அவங்க பார்க்குற ஒரு விஷயம் கூட அதனால் வச்சு தான் இப்போ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இவங்க வந்திருக்கிறாங்கன்னா இந்த தலைப்பை பற்றி பேசுவதற்கான முக்கியமான ஆட்கள் தேவைப்படுது ஏன்னா இந்த தலைப்பே ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு ஆஃப்டர் கொரோனா பிஃபோர் கொரோனா திருப்பியும் ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க விஷயாவில் தான் இருக்குது நம்முடைய பள்ளி அந்த அந்த சூழலுக்கு அது முக்கியமாக மாணவர்களுடைய கற்றல் சூழலில் இரு பிரிவாக பிரிக்கிறோம் அதாவது கொரோனாவுக்கு முந்தைய காலம் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய காலம் அப்போ எப்படி இருந்தாலும் குழந்தைங்க இப்போ எப்படி இருக்கிறாங்க குழந்தைங்க இதில் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டே வந்தோம் அதில் இப்போ எடுத்திருக்கிற தலைப்பு இப்போ நம்ம பேச போகிற அந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுவும் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு வகுப்பறையிலும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் எதிர்கொள்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அது கற்றலில் குறைபாடு இந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டி நான் எவ்வளவோ சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆனால் என்னால் அவன் வந்து படிக்க மாட்டேங்கிறான் அவனுக்கு ஆர்வம் இல்லையா இல்லை கற்றுக்க முடியலையா என்னென்ன எங்களுக்கு புரியல நானும் என்னென்னமோ சிஸ்டம் எல்லாம் கொண்டு வரோம் ஆப்பில் காட்டுறோம் ஸ்மார்ட் போர்டில் காட்டுறோம் என்னென்னமோ விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தந்துட்டோம் பட் எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது கற்றுக்கவே மாட்டேங்கிறான் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறான் படிக்க மாட்டேங்கிறான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறான் இப்படி பல விதமான ஏக்கமான ஒரு ஒரு வேதனையோடு இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு இந்த கற்றல் குறைபாடுன்னு காதலை கேட்டாலே அப்படியே கிருகிருகுன்னு தலை சுத்தம் உண்மைதான் பெற்றோர்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே நம்ம ஓரம் வைக்கிற முடியாது பெற்றோர்களுக்கும் இந்த பெரிய கேள்வி இருக்குது என்ன கேள்வி என் குழந்தை சரியாக படிக்க மாட்டேன்றாங்க ஒரு அட்டன்டிவாக இருக்க மாட்டேங்கிறான் ஒரு ஹோம்ஒர்க் செய்ய மாட்டேங்கிறான் எப்போ அவன் பாரு அப்படியே அவன் இருக்கான் இல்லைனா மொபைல் எடுத்து வச்சுருக்கிறான் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை டீச்சர் சொல்லித்தராங்களா சொல்லித்தரலையா என்ன அந்த டீச்சர் அப்படி என்னையா அந்த ஸ்கூலு லட்ச லட்சமாக பணத்தை கட்டுறேன்னு அப்படின்ற ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்குது இது இன்றைக்கு தேதி வரைக்குமே ஒரு தீர்க்கப்படாத ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் இருக்குது என்ன செய்யலாம் உண்மையிலே கற்றல் குறைபாடுனா என்ன அதில் என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி அடையாளப்படுத்துறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் தான் வந்து வரும் வாரங்களில் பேச போகிறோம் அதுக்கு சிறப்பான முறையில் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இதை பற்றி பேசுவதற்கு இந்த சிறப்பு ஆசிரியர்கள் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் நிர்வாகம் அமைத்து தந்திருக்கிற ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசிலிருந்து தனியாக இதற்கென்று ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ் அவங்கள எல்லாத்தையுமே இப்போது நம்ம வந்து அன்பாய் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்போம் வெல்கம் டீச்சர்ஸ் வெல்கம் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உண்மையை சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி எத்தனை வாரம் போதோ அத்தனை வாரமும் அத்தனை டீச்சர்ஸும் பேரண்ட்ஸும் உட்காந்துருப்பாங்க அட்டன்டிவாக ஏன் தெரியுமா ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற அந்த கேள்வி இப்போ பிரச்சனையே என்னென்னா கற்றல் குறைபாடுகளில் லேர்னிங் டிசபிலிட்டியில் இந்த குழந்தை என்ன விதமான கற்றல் குறைபாடு இருக்குது அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா என்ன அது அப்படின்றதான் இப்போ அடையாளப்படுத்த முடியல இப்போ உங்களுடைய விஷயமாக நீங்கள் வந்து எப்படிலாம் பார்க்குறீங்கன்றத நம்ம அப்படியே தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யார் நீங்கள் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்கள் பார்க்க ஐ மெஸ் ஜெபமாலை மேரி நான் வந்து ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டராக 
தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தேர்ட்டி த்ரீ கம்ப்ளீட்டட் தேர்ட்டி ஃபோர் ரன்னிங் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் என்ஜிஓஸ்கிட்ட ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் பள்ளி கல்வித்துறைக்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சமகிர சிக்ஷாவில் இப்போ நான் பொள்ளாச்சி நார்த் பிளாக்கு இன்சார்ஜாக இருக்கும் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டராக குட் வெரி குட் இப்போ எத்தனை ஸ்கூல்லாம் போகிறீங்க எத்தனை ஸ்கூல் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இப்போ பொள்ளாச்சி நார்த் பிளாக்கில் ஹை ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி தான் நான் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் நைன் ஸ்கூல்ஸ் அங்கே இருக்காங்க ஓகே ஓகே என்னோடய பேர் வந்து தனலட்சுமி நான் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டராக இருக்கேன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து நான் க்ளினிக்கல் செட்டில் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பொள்ளாச்சி அண்ட் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய கற்றல் குறைபாடு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்கிட்ட பதினெட்டு வருஷமாக என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எலிசபெத் ஏஞ்சல் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் டுவெல் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் கவர்மெண்ட் எஸ்எஸ்ஏயில் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் என்னோடய நேம் மதிவதனி ஆக்சுவலாக இது செகண்ட் இயர் ஸோ டூ இயர்ஸாக நான் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இன்டர்கிரேட்டட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் எது ஏன் உங்களுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு எல்லாம் எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் போவாங்க என்னென்னமோ போவாங்க நீங்கள் ஐடி ஃபீல்டில் போவாங்க இது ஏன் செலக்ட் பண்ணீங்க ரீசன்ட் பிகைண்ட் ஆக்சுவலி நிறைய என்னோடய ஃபேமிலியில் சம் ரீசன்ஸ் இருந்தது என்னோடய பிரதருக்கு சம் ப்ராப்ளம் இருந்தனால எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் வந்தது ஸோ இந்த கோர்ஸை எடுக்கணும் இது என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினச்சிருந்தேன் ஸோ அதை பற்றி நான் நிறையா கற்றுக்கணும்னு நினச்சேன் அப்போது அந்த டைமில் எனக்கு இந்த கோர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்ச உடனே நான் ஜாயின் பண்ணி ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக நான் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணி இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் என் பேர் பிரியா நான் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனில் பிஜி டிப்ளமா பண்ணியிருக்கேன் நான் ப்ரைவேட் செட்டப்பில் ஃபஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஞானமணி ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் செவன் இயர்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போது பள்ளிக்கல்வித்துறையில் வந்து பதிமூணு வருஷம் ஆகுது பேரூர் பிளாக்கில் ஒர்க் பண்ணுறேன் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் உங்களெல்லாம் பெரிய ஒரு கைத்தட்டில் நான் கொடுத்து ஆகணும் ஏன்னா நல்லாவே தெரியும் ஒரு 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 நார்மலாக இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களை வந்து பார்க்குறதும் அவங்கள வந்து வளர்க்குற விதமும் வேறு இது மாதிரி ஸ்பெஷலான ஸ்பெஷல் டிசேபிலிட்டி சில்ட்ரன் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சிடபிள்யூ எஸ்என்ன இருக்குல்ல அந்த அந்த குழந்தைங்களை வந்து அது எவ்வளோ கண்ணு கருத்துமா பார்க்கணுன்றது வந்து அதில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் பார்த்துருக்குறேன் எங்கள் பள்ளியிலையுமே நாங்கள் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஆறு பேர் இருக்கிறாங்க அது எவ்வளோ பொறுமை வேணும் எவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த விஷயங்களை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தணும் போது ரியலி ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ் உங்களுடைய இல்லை உங்களுடைய ஒர்க் வந்து மிகப்பெரியது ஒரு பெரிய சல்யூட் உங்களுக்கு மீண்டுமாய் உங்களை அத்தனை பேருக்குமே ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் நேர்களை தொடர்ந்து பேசலாம் இது மாதா தொலைக்காட்சியின் அரம்சை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு சந்திப்போம் வெல்கம் பேக் இது மாதா தொலைக்காட்சியின் அரம்சை தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்களை இப்ப விஷயத்துக்கு வரும் இப்ப எனக்கே ஒரு கேள்வி ஒரு முப்பது குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இப்போ யூஸ்வலாக என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து குழந்தைங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு குறைபாடு இப்போ ஃபிசிக்கலாக குறைபாடு இருக்கிற குழந்தைங்கள டக்குன்னு ஐடென்டி பண்ணிடுறோம் ஓகே இந்த குழந்தைக்கு வந்து விசிபிலிட்டியில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது சரி கம் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடுன்றோம் இல்லைன்னா அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கால் கையில் அதில் ஏதாவது பிரச்சனைனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட்டப்பில் பண்ணுறோம் எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் அவன் படிக்க மாட்டேங்கிறான் இங்கே தான் வந்து பிரச்சனை வருது இது வந்து யாருக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது டீச்சர்ஸ்க்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது எப்படி ஐடென்டி பண்ணுறீங்க என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அந்த ஐடென்டி பண்ணுறதுக்கு யாரெல்லாம் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் சொல்கிறீங்க அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன சொல்லுங்கப்பா பெரிய கேள்வியாக இருக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லுங்க இப்போ லேர்னிங் பார்த்தா ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப அவசியம் அந்த ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கில் அவங்கள நோட் பண்ணும் போதே நம்ம அந்த டிசபிலிட்டியை கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது ரீட் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு லைனை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவான் இல்லாட்டி முன்னாடி இருக்கிறது விட்டுருவான் இல்லாட்டி அவனா ஒரு அசியூம் பண்ணி ஒரு வார்த்தையை போட்டுப்பான் அதே போல் ரைட்டிங்லேயும் தலைக்கீழாக எழுதுவான் இப்போ நைனுக்கு சிக்ஸ் எழுதுறது செவன் எந்த பக்கம் திருப்பி எழுதுறது இல்லாட்டி அவனோட ரைட்டிங்கே ஆர்டராக இல்லாமல் லைனை விட்டு மேலே கீழே எழுதுறது அந்த மாதிரி ரீடிங் ரைட்டிங் அப்சர்வ் பண்ணாமே நம்ம வந்து அவன் லேர்னிங்கில்
writing க்கு dysgraphia ஆ dysgraphia dyslexia dysgraphia இப்ப எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கனா learning disability கற்றல் குறைபாடு அந்த பையன் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா ஸ்லோ ப்ளூமர் சொல்றோம் இல்லீங்களா நல்ல நல்ல ஒரு வார்த்தை கூட இருக்குது மெல்ல மலரும் மாணவர்கள் அப்படினு சொல்லி இப்ப டெக்ஸ்ட் இப்ப இப்ப வந்து ரீசன்ட் டைம்ல அத வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கு அந்த டைம் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடறாங்களா இல்ல எப்படி புரியல எனக்கு சாதாரணமா குழந்தைங்க தப்பா எழுதுவாங்க லைன் மாத்தி எழுதுவாங்க அது ஓரளவுக்கு ஒரு எல்கேஜி யுகேஜி பரவால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போதும் அதே கண்டினியூ ஆகுது இன்னும் இன்னும் பெரிய கிளாஸ்லேயே ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அவனால் சரியாக எழுத முடியல அதில் மட்டும் தப்பு பண்ணுறான் அவனோட கிளாஸ்லேயே அவனோட ஃபேஸே அவனோட பெயினை வெளியில் தெரியும் ஏன் இந்த எனக்கு இந்த மாதிரி எழுத வருது என்னால் பண்ண முடியலே அதை பார்த்தே நம்ம கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சோம் இந்த வழியில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நீங்கள் நான் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் தான் சொல்லணும் நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க சரிங் ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் ஓகே எப்படி ஐடென்டி பண்ணுவீங்க சரி எந்த மாதிரி கிட்ஸ் நம்ம டிஸ்லெக்ஷியா கிட்ஸ் இல்ல எனி கிளாஸ் நார்மல் நார்மல் குழந்தையில இருந்து ஒரு 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 சின்ன சிக்கல் இருக்கிற ஒரு குழந்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சார் அவங்க கிளாஸ்ல உட்கார மாட்டாங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் பாதி பசங்க அப்படி தான் இருக்கறானே இல்ல சார் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க கிளாஸ்ல உட்கார மாட்டாங்க கவனிக்க மாட்டாங்க கவனிக்க மாட்டாங்க அப்புறம் மத்தவங்களை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப பண்ணுவாங்க மத்தவங்கள அந்த டிஸ்டர்ப பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இதுலயே நாங்க கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் அவங்களுக்கு நீங்க என்னன்னு சொல்வீங்க என்ன டிஸ்லெக்ஷன் அந்த மாதிரி டம்ஸ் இருக்கா ம் இருக்குங்க சார் அது வந்து டிஸ்லெக்ஸியா தான் சார் சொல்லுவோம் அதில் ஹைப்பராக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களும் இருக்காங்க ஓகே ஓகே ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டான் சிலப்பதிகாரம் எடு அதில் மூணாவது பேராகிராஃபுக்கு வா அதில் ரெண்டாவது லைனை பாரு இப்போ இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை என்ன செய்யும்னா அவங்களுக்கு வந்து நியூரான்ஸில் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால இந்த தமிழ் புக் எடுன்னு சொன்னது மட்டும்தான் அவனுக்கு ரீச் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவன் தமிழ் புக்கை தான் எடுத்திருப்பான் அதுக்குள்ளே டீச்சர் வந்து இவ்வளோ கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மற்ற நார்மல் சில்ட்ரன் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் போய் தேர்ட் பேராகிராஃபில் செகண்ட் லைனை அவன் டச் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் இவன் வந்து அவன் முழிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையுமே நம்ம பார்க்கும்போது அவன் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி லேக் ஆகிற நம்ம தெரிஞ்சிடும் தெரியும்போது அவன் பார்த்தோனால இவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்குதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது மாதிரி மிஸ் சொன்ன மாதிரி அந்த ரைட்டிங் ரீடிங் அண்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது மெயின் இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் ரீட் பண்ண சொல்கிறோம் இப்படியோ ரீட் பண்ணிடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பண்ணிவிட்டு பண்ணி முடிச்சோன்னா இப்போ நம்மளாக இருந்தால் நம்ம வாசிச்சுட்டு அது என்ன சொல்லு பார்க்கலாம் அது என்ன கண்டென்ட்டுன்னா நம்ம ஃபுல்லாக சொல்லாட்டி கூட மெயின் கருத்துக்களை நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இவன் என்ன செய்வான்னா படிச்சு இப்போ எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு படிப்பான் படிச்சுட்டு ஆனால் அது என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டோம்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு வேர்டாக இது பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸாகவோ ஒன்றுமே சொல்ல தெரியாது அந்த காம்ப்ரஹென்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இப்போ இதை வச்சு நம்ம அவங்க லேர்னிங் டிசபிலிட்டினும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ மற்ற விஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி போர்டில் எழுதி போட்டு காப்பி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் ஒன்றா போர்டை பார்த்துட்டு அப்புறம் பக்கத்தில் தான் பார்த்து பார்த்து எழுதிட்டு இருப்பான் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அவனுக்கு போர்டு வந்து தெரியலை அப்படிங்கிறத அது மாதிரி காது கேட்கலைனாலும் டீச்சர் வாயை தான் ரொம்ப கவனிச்சுட்டு இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால வாயில் வந்து அந்த லிப் மூவ்மெண்ட்ஸை வச்சு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்ட்டு அப்படியே இருப்பாங்க அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே ஏதோ நம்மளுக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எதுவும் எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது அவங்க முகத்தில் நல்லா தெரியும் நம்ம அதை வச்சும் நம்ம ஈஸியாக அந்த குழந்தைங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் சில குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரீட் பண்ணுவாங்க ரீடிங் அந்த லெட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது காப்பி ரைட்டிங் பண்ணுவாங்க ஐடென்டிஃபிக் நம்ம கேட்டாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை சொல்லுவாங்க ரீட் பண்ணுவாங்க ரைட் பண்ணுவாங்க பட் மேக்ஸ்ன்னு வரும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த நம்பர்ஸ் சிங்கிள் டிஜிட் டூ டிஜிட்னாலும் அதை தவறாக தான் சொல்லுவாங்க பட் அவங்க சொல்கிறது அவங்களுக்கு கரெக்ட் மாதிரியே தோணும் ப்ளேஸ் வேல்யூ அதில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து டிஸ்லெக்ஸியா இருக்குது அதாவது டிஸ்கால்குலியா மேக்ஸில் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு ஐடென்டி
ஜென்ரலாக கேட்கும் பொழுது ஒரு பிக்சர் காட்டி அதில் கேட்கும் பொழுது க்ரியேட்டிவாக ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறது அதில் வந்து இமேஜின் பண்ணி அவங்களே கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் வரும் பொழுது அப்படியே சப்ஜெக்ட் வரும் பொழுது அது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் அப்படி கேட்டால் அவங்க கொஞ்சம் இதாக இருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து லேர்னிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் பார்க்க போனால் இவங்க சொன்னதையும் இவங்க சொன்ன டிஸ்கிராஃபியாகவும் டிஸ் என்னது சொன்னீங்க கால்குலேட் டிஸ்கால்குலேட் டிஸ்கால்குலேட் நாற்பத்தஞ்சு பசங்களும் அப்படி தான் இருக்கிறான் கணக்குன்னு வந்துட்டாலாவே அப்படியே இவங்கடா டீச்சருக்கு ப்ரெஷர் ஏறிடுது அவங்கள எந்த கேட்டகரியில் கொண்டு போய் ஓகே வைக்க போகிறோன்னு தெரியல ஓகே சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நோட் புக் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறதும் இவங்க எழுதுறதும் நிறைய லெட்டர்ஸ் வந்து ஒமிஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய வந்து ரிவர்சல்ஸ் இப்போ இவங்க நேரத்தில் சொன்ன மாதிரி இப்போ பிக்கு வந்து பிடி ரிவர்சல் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம டிக்டேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அவங்க எழுத சொன்னால் கூட பி சொன்னால் டி எழுதுறது டி சொன்னால் பி எழுதுறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம் அவங்கக்கிட்ட அதில் வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் நம்ம அவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சில சில ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கும்போது நமக்கு அவங்கள ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம் இவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இஷ்யூ இருக்குது டிஸ்லெக்ஸியாக இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியும் அதுக்கான டூல்ஸும் இருக்குது நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஃபர்தராக இது பண்ணுறப்ப நிம் ஹேண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் அந்த மாதிரி டூல்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் பட் இனிஷியலாக வந்து எவ்வளோ ஏர்லியாக பண்ணுறோமோ அவ்வளோ பெட்டராக இருக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு கூட சில டைம் வீட்டில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்ஸில் அவங்களால இது பண்ண முடியாது ஆஸ் அ டீச்சராக வந்து டீச்சருக்கு வந்துட்டு அவங்க கிளாஸில் அட்டென்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு தே ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்னமோ நம்ம ஜெர்மன் இது பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் டீச்சர் வந்து ஏதாவது சொல்லித்தர டைமில் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் பற்றி சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ எனக்கு ஒரு இப்போ ரெகுலரான ஹேண்ட் ரைட்டிங் பீரியட் இருக்குது ஹேண்ட் ரைட்டிங் ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் அப்படி சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க மாற முடியாது அவங்களால் பண்ணலாம் சார் இதுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ப்ரீ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ரீ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய் செய்யணும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கொரோனா பீரியட் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் இல் கிடைக்காமல் போயிருக்கு அப்போ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது அவங்களை வந்து இஷ்யூ வருது அப்போ அந்த டைம்லேயுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டே அவங்கள எழுத சொல்லும்போது அவங்களால தே மைட் ஃபைண்ட் டிஃபிகல்ட் அப்போ இந்த ப்ரீ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸு ஒரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு இப்போ எக்ஸசைஸஸ் ஃபார் மசில்ஸ் வந்து இது பண்ணுறதுக்கான எக்ஸசைசஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸே கிடைக்குது நமக்கு இதில் அது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இந்த இப்போ இந்த க்ளே தெராப்பிட்டி ஏன் நம்ம வீட்டில் சப்பாத்தி மாவு கூட அவங்களுக்கு கொடுத்தது குலைக்க சொல்கிறதெல்லாம் அவங்க இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது முடிச்ச உடனே அவங்க ஃபைன் மோட்டோ ஸ்கில்ஸ்க்கான நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஒரு பிக்சர் கொடுத்துட்டு ஏன் வீட்டில் இருக்க நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அது கிழிச்சு க்ரம்பிள் பண்ணி அப்போ அதெல்லாம் இந்த ஃபைன் மோட்டோர்ஸை ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் இது செக் செகண்ட் ஸ்டெப்பாக ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் அடுத்த ஃபாலோ அப் ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லை நம்ம தனியாகவே பேசுவோம் வி நீட் இட் வி நீட் இட் நேர்களே தொடர்ந்து பேசலாம் இது மாத தொலைக்காட்சியின் அரம்சை ஒரு <laughs> 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 பட் நான் என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் நான் பண்ணுறதை ஷேர் பண்ணுறேன் லைக் நான் என்னோடய கிளாஸில் தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் நான் ஸ்டார்டிங் காப்பி ரைட்டிங் ஃபஸ்ட் கொடுப்பேன் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து நீ அதை காப்பி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் போர்ட்லேயும் எழுதி போடுவேன் அதை அவங்க காப்பி பண்ணணும் அட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்துட்டு நோட் புக்கை பார்த்து லைக் புக்கை பார்த்து ரஃப் நோட்டில் காப்பி பண்ணுங்கள் ஸோ பக்கத்தில் வச்சு எழுதும் போதும் மிஸ்டேக்ஸ் வரும் போர்டை பார்த்து அந்த டிஸ்டன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அதை அதை வச்சு ஓகே இவங்களுக்கு இவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் வருது இவங்களை ஒரு குரூப்பாகவும் இவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் வச்சு குரூப் நான் செப்ரேட் பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கொடுக்கலான்னா நான் வந்து சொல்லுவேன் லைக் டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறது அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அவங்க
இருக்குது அவங்களோட ஓகே மேம் ஏதோ புதுசாக சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிறனால பயத்தில் கூட சம்டைம்ஸ் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அகைன் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே உங்களுக்கு உண்மையாலுமே ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை ஏதோ ஒரு பயத்தினால அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம்னால அப்படி மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்களான்னு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யார் யாருக்கு எப்படி ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே குட் வெரி குட் நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்களுடைய ஒர்க்மேன்ஷிப்பில் நீங்கள் எப்படி இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்கன்றதை அழகாக சொன்னீங்க சூப்பர் இப்போ நார்மலாகவே ஒரு கிளாஸில் டீச்சர்ஸு சரி சரி இவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக இதுக்குன்னு தே ஆர் ஃபார் இட் இப்போ நார்மலாக ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச்சராக இருக்கட்டும் இல்லைனா இது ஹையர் செகண்டரில் சப்ஜெக்ட் டீச்சர் வச்சுங்க ஃப்ரம் ப்ரைமரி டு மிடில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எல்லா கிளாஸஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதுவும் ப்ரைமரி செக்ஷனில் டோட்டலாக ஒரு டீச்சர் தான் அந்த கிளாஸுக்கு இருக்கும்போது அவங்க என்ன 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 நினைக்கிறாங்கன்னா நாங்கள் இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் நிறைய எஃபர்ட் கொடுக்குறோம் 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 ஆனால் அந்த குழந்த வந்து அதில் டக்குன்னு இழுத்துக்க மாட்டேங்குது படிக்கவே மாட்டேங்கிறான் செய்யவே மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க இதில் என்ன பிரச்சனைன்னா வர விசிட்டர்ஸோ வர ஆய்வு அலுவலர்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்பொழுது உடனே எடுத்த உடனே ஏன் அந்த குழந்தை படிக்கலை நீ என்ன டீச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஒன்று அவங்க எல்லாமே ஐயோ இப்போ நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் சொன்ன சொல்லி அவன் கேட்குற மாதிரி சொல்லி கொடு அப்படின்றதுனால என்ன ஆகிடுதுன்னா ப்ரெஷர் இப்போ டீச்சர்ஸ்ட்ட போயிட்டு அது அங்கேருந்து என்ன ஆகுது தூக்கி இந்த குழந்தைங்களை போட்டு சப்பாத்தி மாவெலாம் இல்லை பரோட்டா மா மாதிரி போட்டு சாத்து சாத்துனு சாத்தி ஒரு மாதிரி கலோபுரமாக இருக்குது கிளாஸ் ரூம் சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஒரு டீச்சர் எப்படி இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க சொன்னாங்க இந்த சின்ன சின்ன டெக்னிக் சொன்னாங்க ஆஸ் ஏ டாக்டர் நீங்கள் எப்படி அதை பார்க்குறீங்க நீங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க கோவிடுன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா அங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம் கோவிடுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி என்னாச்சு டிஸ்லெக்சியாங்கிறது எப்போவுமே இருந்திருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் லேர்னிங் டிசபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அது எப்போவுமே இருந்துட்டு தான் இருந்திருக்குது அது எப்போவுமே இருக்குது பட் இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் ரீசெண்டாக நிறைய கேசஸ் நாங்கள் பார்க்குறோம் மேபி அது ஆல்ரெடி இருந்தது இவங்களுக்கு அந்த டூ இயர்ஸ் ஆன்லைனில் போனனால அவங்கனால அந்த ஒரு லேக் வந்துச்சா இல்லைன்னா நாங்கள் இப்போ நிறைய ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ் நிறைய அதுக்கு தெரிஞ்சனால நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோமா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எனக்கு தெரியல பட் என்ன ஆகுதுன்னா மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுது நிறைய டைம் ஹையர் கிளாஸஸில் வந்து மாட்டுறாங்க அதுவும் ஸ்பெஷலி நைன்த்து டென்த்து அந்த எக்ஸாம் நைன்த் வரைக்கும் ஆல் பாஸ்னால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு பார்த்தா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வருது அவங்களுக்கு மேத்ஸ் போட சுத்தமாக வர மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி தே ஆர் கம்மிங் அப் வித் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஸ்கூல் பொறுத்த அளவுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு என்னென்னா லோவர் கிளாஸஸில் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு கட் ஆஃப் வச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக இப்போது ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணுவான் கண்டிப்பாக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் குழந்தைங்க பண்ணுங்க மேலே கீழே எழுதுங்க இது எல்லாமே நடக்கும் பட் அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்கேஜி யூகேஜி கூட ஓகே ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஒரு தேர்டு வந்த உடனே கண்டிப்பாக கிட்டு ஒரு அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் செட்டில் ஆகணும் ஒரு வேறு கிட்டோட கம்பேர் பண் கம்பேரிசனுக்காக சொல்ல வரல பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ நீங்கள் திருப்பி அதை ரிப்பீட் பண்ணிப்போம் அவங்க சொன்னாங்க அந்த கிட்டு படிப்பை தவிர வேறு ஏதாவது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணுறான் எஸ் அது ஒரு வேலை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்க அவங்க ஆமாம் அவன் முடியல கிட்டுனால க எந்த குழந்தை வேணும்னு தப்பு பண்ணாத நான் இது திருப்பி திருப்பி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்வேன் எந்த குழந்தை வேணும்னு படிக்காது எந்த குழந்தை வேணும்னு தப்பாக எழுதாது அவங்க சொன்னாங்க அந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா வேறு எல்லா விஷயம் க்ரியேட்டிவிட்டி நீங்கள் பிக்சர் காமிச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க படிப்பு சம்மந்த விஷயமா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அந்த குழந்தைனால பண்ண முடியாது ஸோ இந்த குழந்தைங்கிறது டல் குழந்தைங்க இல்லை ஒருக்குள்ள <laughs> 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 செகண்ட் நமக்கு டிஸ்கால்குலியா அப்படின்னா மேத்ஸில் நமக்கு ப்ராப்ளம் மூணாவது டிஸ்கிராஃபியா அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் நமக்கு பிரச்சனை மூ நாலாவது டிஸ்ப்ராக்சியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட்டை குவாடினேஷன் இதில் ப்ராப்ளம் வரும் நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்கள ஹாஃப் த டைம் ஷூலேஸ் ஓப்பனாக தான் இருக்கும் ஷூலேஸ் அவங்களால சரியாக கட்ட முடியாது டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக இருப்பாங்க பேக்கில் சரியாக எடுத்துகிட்டு வருது அடிக்கடி விழுந்து விழுந்து போவாங்க அப்பப்போ அவங்களோட ஷர்ட்டு பேண்ட் அதை பார்த்து வெளியே வெளியே இருக்கும் அவங்களாம் கரெக்டாக நீட்டாக அந்தந்த ஒரு ஒரு குவாடினேஷனோ 
அவன் வேணும் வேணும் தான் பண்ணுறான் என்ன டென்ஷன் ஆக்குறதுக்கு தான் பண்ணுறான் அவன் அந்த மாதிரி தி வில் நாட் டேக் இட் எஸ் அ ப்ராப்ளம் டீச்சருக்கும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவ்வளோ பேசுகிறா இது எல்லாமே நல்லா பண்ணுறா அப்புறம் என்ன பிரச்சனை ஸோ டீச்சரும் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடறாங்க நல்லா தானே வேணும்னு பண்ணுறான் போல் இன்னும் குறும்பு பண்ணுற பையனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க சில பேர் பார்த்து ஸ்டப்பனாக இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக முடியாது பட் அப்படியே உட்காருவாங்க நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஸ்ட்ரீட் அப்போ நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஏறும் வேணும்னு பண்ணுறான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ டீச்சர்ஸ்னாலேயும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடறாங்க பேரண்ட்ஸ்னாலே தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் ஆப்னிங் நேற்று ஈவினிங் கிளினிக்கில் ஒரு குழந்தை வந்தாங்க தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க பேரண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க நான் தான் மேடம் சொல்லி கொடுக்குறேன் அவங்க எம்ஃபில் ஃபிசிக்ஸும் அது பண்ணியிருக்காங்க போல் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்தா நாளைக்கு ஒரு நாள் மேலே ஞாபகம் இருக்க நாளானே கேட்டிங் நான் மருந்து போயிடுது நான் தான் ஃபுல்லாக நான் எல்லாம் ரீட் பண்ணுறேன் நான் எல்லாமே பண்ணுறேன் ஆனால் குழந்தைனால அது பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஆனால் எனக்கு என்ன புரிய மாட்டேங்குதுன்னா வேறு எல்லா விஷயம் அவனுக்கு தெரியுது நீங்கள் மூணு பற்றி பேசுகிறா எல்லா பற்றி பேசுகிறா ஆனால் அது எப்படி மேடம் அது நேற்று ஈவினிங் நான் இந்த கேஸ் பார்த்துட்டு தான் வர கிளினிக்கில் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கிட்டு நான் பேரண்ட்டே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடறாங்க ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் பட் நீங்கள் ஒரு பேரண்ட்டாகவும் சரி ஒரு டீச்சராகவும் சரி கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த கிட்டை பார்த்தா வேறு பண்ணுறானையே என்ன ப்ராப்ளம் அவங்களும் இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எப் எடுக்கிறதுக்குள்ள நாலு ஸ்டெப்பு சொன்னால் அவன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே ஸ்டக் ஆயிடுவான் அவனுக்கு அதுக்கு மேலே காதும் கேட்க அது புரியவும் செய்யாது அதனால் கண்டிப்பாக ஈஸியாக நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கிட்டே ஈஸியாக நீங்கள் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் ரூமில் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு பிக் அப் த சில்ட்ரன் லைக் திஸ் அன்பான நேர்களே கற்றல் குறைபாடுகள் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இதில் நிறைய செய்திகளை வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் ஒவ்வொரு வகையாக இருக்குது அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து எந்தெந்த அளவீடுகளில் குழந்தைகள்ட்ட நம்ம வந்து அந்த குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸும் டாக்டர்ஸும் அதை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிகிட்ருக்காங்க நாமளும் நல்லா கேட்டுட்ருக்குறோம் தொடர்ந்து வரும் வாரங்களில் நாம் இன்னும் அதிகமாக இதனுடைய ஆழத்தில் போய் இந்த குழந்தைங்களுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது கோவை ஜீவஜோதி கலை தொடர்பகம் பெருமையுடன் வழங்கும் மாதா தொலைக்காட்சியின் அரம்சை மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்